Ja, hallo und willkommen zu unserem ersten Kabelbaum-Video. Viele von euch haben sie schon, viele von euch wollen sie, manche kennen sie auch noch nicht, die SIP Performance Zündung. Um das ganze Ding in einen Oldie einzubauen, ob Large Frame, Small Frame oder Wide Frame, haben wir hier unsere SIP Kabelbäume. Die haben wir für sämtliche Modelle im Angebot und ich habe euch heute mal aufgezeigt und ich zeige euch heute mal auf, wie das Ding im Fahrzeug verlegt ist und wie die Kabelbäume verschaltet sind. Hier haben wir den Generator. Der Generator hat für uns, für Sportnetz, zwei wichtige Kabelfarben. Einmal blau und einmal schwarz. Das schwarze Kabel ist die Masse. Die Masse verläuft im Kabelbaum einmal hier hinter zu einem Masseverbinder und einmal hier hoch unter den Lenkkopf. Das zweite ist das blaue Kabel. Das ist das stromführende Kabel. Das läuft im Kabelbaum und geht einmal zum Regler. Dort wird das Signal im Endeffekt gecuttet, dass wir nicht mehr als 14 Volt im Bordnetz haben. Geht dann weiter und verteilt sich hier wieder im Kabelbaum. Versorgt einmal den Bremslichtschalter, einmal die Hupe und einmal hier hinten das blaue Kabel, der Eingang vom Lichtschalter. Mehr ist es gar nicht, was uns das ganze Fahrzeug mit Strom versorgt. Gehen wir mal weiter. Die Option haben wir noch, dass wir ein blinker anschließen können. Gibt es im Zubehör zu kaufen bei uns. Das Signal kommt auch wieder vom blauen Kabel, geregelt und geht weiter und kommt hier raus. Könnt ihr einen Blinkerschalter anschließen. Die nächste Option, die wir haben, dass wir das Fahrzeug Diebstahl sichern, ist, dass wir hier einen Schalter einbauen. Das kann ein Zündschloss sein oder irgendein Schalter, den ihr unter der Backe, unter der Sitzbank versteckt. Der macht nichts anderes als das Killkabel, was hier vom Lenker kommt, auch über Masse zu beschalten und hier hinten Masse anzulegen, dass die Zündspule keine, keinen Funken produzieren kann. So, jetzt möchte ich mal kurz auf die einzelnen Kabelfarben eingehen. Die finden wir hier im Lichtschalter. Wir haben einmal, wie vorher gesagt, das blaue Kabel. Das bringt den Strom in den Lichtschalter rein. Dauerbeschaltet ist es über das gelbe Kabel. Das ist das Standlicht. Das finden wir hier oben am Frontscheinwerfer wieder und am Rücklicht. Das nächste Kabel ist das weiße. Das finden wir wieder an der Hupe. Das macht nichts anderes. Ich schalte Masse durch. Das weiße Kabel legt Masse auf die Hupe und es hupt. Dann haben wir noch Violett und Braun. Fern- und Abblendlicht finden wir wieder im Frontscheinwerfer. Und die letzte Kabelfarbe, die uns überbleibt, ist das rote Kabel. Das ist das Bremslicht. Das geht einfach auch nur nach hinten zum Rücklicht. Das waren jetzt die Basics. Im nächsten Video machen wir weiter mit der Umrüstung auf Gleichstrom. Wenn euch mehr solche Themen in Elektrik interessieren, Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, dann machen wir in Zukunft mehr solche Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.